شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألم بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ثلاث كلمات الكلمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات هنالك فرق كبير بين العواطف وبين القناعات العواطف تتعلق بالقلب والقناعات تتعلق بالعقل علة وجود العواطف الأجواء يأتي هنالك جو عام أو حادثة معينة فتخلق عاطفة ولكن القناعات تبتني على قواعد فكرية العواطف موقتة عندما ذلك الجو ينتهي العاطفة تنتهي ولكن القناعات تتصف بصفة الثبات ثابت تشوفون واحد ثمانين عام يمشي في خط معين لا يؤثر فيه مرض ولا شيخوخة العلام الأميني رحمة الله عليه أو مؤلف العبقات يقولون كان يطالع واقفا للدفاع عن الحق للدفاع عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى يتعب ثم يطالع قاعدا حتى يتعب ثم يطالع نائما على جنبه الأيمن وعلى جنبه الأيسر وعلى قفاه حتى يتعب يمكن ثمانين عام واحد يركض في خط معين لماذا؟ لأنه عند قناعة 
العاطفة موقتة تبرد بينما القناعة ثابتة الآن بحمد الله تعالى هنالك عاطفة دينية قوية تجدونها تلاحظونها هنالك انشداد إلى الدين هنالك حب وهنالك علاقة بالدين وبما يرتبط بالدين وظيفتنا نحن كل واحد منا أن نحول هذه العاطفة إلى قناعة ثابتة اقتناع إيمان أمثل لكم بمثال عندكم طفل في بيتكم هذه القاعدة التي ذكرت تنطبق على المجتمع الصغير يعني العائلة وعلى المجتمع الكبير عندكم طفل في البيت مرة تحاولون أن توجهوا هذا الطفل وجهة معينة بالتهديد التهديد أمد موقت يخاف منكم يعمل إذا غابت أعينكم عنه غبتوا عنه غاب عنكم بعد ماكو رقيب عليه مرة تحاولون أن توجهوه بالترغيب ترغيبا إلى أمد ولكن مرة تحاولون أن تخلقوا في ذهنه اقتناع قناعة إذا خلقتم هذه القناعة في نفسية هذا الطفل بعد لا تخافون عليه بإذن الله حتى إذا راح إلى محيط مو غل في الانحراف ألقوا في المجتمعات الغربية هناك بعد أكو انفتاح مطلق بعد ماكو حدود ما تخافون عليها لأن هاي القناعة اللي عند تحفظها هذه القضية مذكورة في كتب التاريخ أنه جاء رجل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مجتمع ذاك الوقت مثل مجتمع الغرب الآن مجتمع مفتوح ما إلى حدود قال له يا نبي الله إنني أحب الفاحشة والعياذ بالله الذين كانوا عند النبي نهى روح شنو هذا الكلام عيب قال لهم النبي لا تعال تعال لا تعالجوا القضايا بالنهر والردع والضرب الضرب الردع هو آخر الدواء آخر الدواء الكي هاي ضرورة النبي قال تعال اجى 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 على ما ببالي حتى اصطكت ركبتاه بركبتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منطق لاحظوا هذا المنطق النبي قال له صلى الله عليه وآله مضمون الحديث ألك أم؟ قال نعم قال أتحب أن يفعل ذلك بأمك؟ 
واحد يرضى قال لا قال ألك أخت قال نعم أتحب أن يفعل ذلك بأختك قال لا قال له النبي صلى الله عليه وآله ألك بنت قال نعم قال أتحب أن يفعل ذلك ببنتك قال لا قال كما لا تحب لنفسك لا تحب للآخرين واحد يحب الآخرون ينظرون إلى عرضه ما يحب فلا ينظر إلى أعراض الآخرين يقول ذلك الرجل لاحظوا هذا منطق الإقناع دخلت على النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن عندي شيء أحب من ارتكاب الفاحشة وخرجت من عنده وليس عندي شيء أبغض من تحول الرجل أحد الإخوة كان يقول لي النظرة دين واحد إذا نظر إلى أعراض الآخرين ينظر إلى عرضه أيضا هذه الدنيا الدنيا طبيعتها طبيعة المكافأة الجزاء في هذه الدنيا الله تعالى يقول في القرآن الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه الذين يظلمون أيتام الآخرين في يوم من الأيام يظلم أيتامه الآن قضية الحجاب الحمد لله الحجاب ظاهرة عامة تلاحظونها هذه الظاهرة يجب بناؤها على قواعد فكرية يعني هذه المرأة المحجبة يجب أن تقتنع قناعة تامة بالحجاب هاي وظيفة منه؟ وظيفة وظيفة الآباء وظيفة الأمهات كم فتاة الآن أكو في العراق؟ ملايين على الأقل نعطي لكل فتاة كتاب حول الحجاب شريط حول الحجاب حتى هذه القضايا تتحول إلى قناع ثابتة حتى الغربيين الكفار الذين جاءوا من وراء البحار ليجون يسرقون أولادنا وبناتنا هذا خطر قائم هذا خطر جدي لا تشوفون أن هذا الخطر بعيد القناة الفضائية جاية في بيتكم بلا ونعم ما يمكن العلاج الأم لازم تثقف بيتها هاي القنوات الفضائية الهابطة الضارة تدمر الدنيا قبل الآخرة لا تتصورون أنها تدمر الآخرة فقط لا حتى الدنيا هذا الرجل الذي ينظر إلى هذه القنوات الفضائية الهابطة علاقات العائلية تتفكك تدرون لو ما تدرون واضح المرأة اللي تنظر إلى هذه القنوات الهابطة علاقاتها العائلية تتفكك كم من العوائل تفكك وانهارت وتهدمت على أثر هي هاي القنوات الفضائية لاحظوا الغرب شلون مهدد اللي جايين من الغرب سألوهم شوفوا العائلة الغربية شلون مفككة محطمة المرأة في وادي الرجل في وادي حتى في بعض الأحيان يقولون الرجل وزوجته يدخلان في مطعم واحد المرأة تعطي حسابها والرجل يعطي حسابه ماكو ترابط
أحد الأخوة كان في أحد البلاد الغربية قال في ليلة شاتية باردة شفنا امرأة عجوزة ترتجف من البرد قلنا وين؟ قالت ابني أو بنتي طردتني من البيت في الليل البنت تطرد أمها من البيت الأب يطرد بنته من البيت هاي الحضارة الغربية إحنا يجب أن لا نكتفي بمنطق لا ونعم إقناع يحتاج واحد يقعد أكو هنالك حواجز بين الآباء والأمهات وبين بناتهم أولادهم يجب إقناع إذا ما أقنعت فهو في خطأ هذه الكلمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات نقل لي أنه في البلاد الغربية أكو بعض الشباب صلاة الليل ما يتركوها في ذاك المحيط المليء بالانحراف ليش؟ لأن يحمل قناعة الكلمة الثانية إطفاء الحرائق المجتمع عادة تحدث فيه مشكلات وفتن وبالذات في مرحلة التحولات التاريخية الآن في العراق تحول كبير تحول تاريخي هذه المحنة العظمى اللي كانت الله تعالى نجى المؤمنين منها وهذا فضل من الله كبير الآن فترة تحول المجتمع حتى إذا كان مجتمع في حالة ركود تحدث فيه مشكلات فكيف إذا كان المجتمع في حالة تحول الأفراد لهم ثلاث مواقف ثلاثة مواقف بعض الأفراد يغذون الفتن الاجتماعي طبيعة تخريب عدهم يحرك هذا ضد ذاك ذاك ضد هذا الرجل ضد المرأة المرأة ضد الرجل بعض الأفراد عندهم موقف المتفرج الوقوف على التل كما قاله ذلك الرجل يتفرج أنا شعلي وأكو بعض الأفراد يحاولون أن يتدخلوا يخلون ما يوجههم لحل المشاكل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو بذاته كان يتدخل لحل المشكلات الاجتماعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذاته كان يتدخل لحل المشكلات الاجتماعية بين رجل وامرأة سوء تفاهم أكو تدخلوا في القضاء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما كان أحد علمائنا الكبار الشيخ زين العابدين المازندراني هذا ذاكرين في أحواله أنه يوم من الأيام رجع الظاهر في في الليل بعد أداء المغرب والعشاء رجع على بيته وخادمه عند خادم بيده فانوس 
القضية يمكن قبل 100 عام الخادم ينقل وإذا بامرأة في الطريق توقف الشيخ عالم كبير يمكن مرجع تقليد كان وتتحدث وتسار روح يقول الشيخ قال ما يخالف لا تقولون لا الخطباء الكرام حفظهم الله يقرؤون حول الإمام السجاد صلوات الله عليه ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم لا لا تقولون أي واحد أجلكم قولوا نعم حاولوا نجحتوا فبها ما نجح العمل أجركم محفوظ عندهم بعدين تبين أن هذه المرأة زوجها طلقها وأخرجها من البيت قالت وين أنا أروح تعال تحدث مع زوجي زوجي يقلدك تكلم وياه قال ما يخالف ثم قال للخادم غير طريقك راحوا إلى الباب طرق الباب فتح الرجل الباب وإذا به يفاجأ بمرجع تقليده أمام الباب انحنى قبل إيده تفضلوا شيخنا قال لا أنا فقط أطلب منك أنه زوجتك ترجعها إلى بيتك قال له سمعا وطاع خل ترجع الآن بكلمة واحدة انتهت القضية حاولوا نحاول أن نصلح لعله هذه المرأة إذا كانت تبقى كانت القضية تمتد عشرين عام ثلاثين عام عائلة تتهدى بكلمة بكلمات تصلحون تبنون بيتا هذه القضية الثانية حل المشكلات الاجتماعية إطفاء الحرائق الكلمة الثالثة والأخيرة ملء الفراغات النظام البائد دمر البناء التحتية البناء الفوقية وسلمكم عراق مدمر الفراغات تمثل منافذ للشيطان الشيطان شلون ينفذ بالفراغ واحد يحاول أن يملأ هذه الفراغات كم يتيم الآن أكو بالعراق كم يتيم قرأت في مكان قبل أيام يذكر أنه خمسة ملايين يتيم ويتيمة أكو في العراق تدرون حالة اليتيم إحنا كل واحد منا مشبع من الناحية العاطفية فرد اللي عنده أبو عنده أم عاش في ظلهما هذا اليتيم يشعر بفراغ في داخله في أعماقه من يكون أبا لهؤلاء الأيتام في الحديث الشريف من آوى يتيما ونظر إليه فكان له أبا رحيما أو فكان له أبا الله تعالى يحب الرحماء من عباده النبي صلى الله عليه وآله دائما كان في بيت يتيم 
أو في كثير من الأحيان هذا فراغ يجب أن يملا من يملأه؟ إحنا واحد واحد منا كل واحد بمقدار قدرته تتكفلون يتيم واحد يتيم يقعد على مائدتكم في بيتكم لو في مكان آخر تجلس أنت على المائدة في بيتك وعشرة من الأيتام يجلسون على مائدتك في مكان آخر كم أرمل الآن أكو في العراق في تقرير رأيته قبل أيام مليوني أرمل أكو في العراق من يتكفل شؤون هؤلاء كم شاب عاطل عن العمل أكو في العراق كم شاب ملايين من يتكفل هؤلاء نحن ينبغي أن نهتم بذلك بمقدار الإمكان الفقراء الأيتام المساكين العاطلون الذي يريد أن الله تعالى يرحمه ينبغي أن يرحم عباد الله هذه القضية منقولة في بعض الكتب أنه واحد يقول كأنه كان في طريق مشهد لعل القضية اتفقت في مدينة نيشابور يقول أنا رحت إلى محل أشتري منه بضاعة ودخل في هذه الأثناء رجل آخر وكان يريد بضائع كثيرة طبعا اللي عنده محال يفرح أن بضاعته بضائعه تشترى ولكن فوجئت أن هذا صاحب المحل قال اذهب إلى ذاك المحل الآخر واشتري منه هذه البضائع هذا ذهب إلى ذلك المحل الآخر واشترى منه تلك البضائع الكثيرة يقول أنا تعجبت قلت له لماذا لم تبع ما كانت عندك هذه البضائع قال ليش عندي قلت له فلماذا حولته على المحل الآخر قال في الواقع أنا اليوم الصبح عندما فتحت الدكان مضمون القضية رأيت أن هذا صاحب الدكان اللي في مقابلي مهموم مغموم فقلت له لماذا أنت مغموم قال لأنه أنا علي الدين يجب أن أؤديه وما عندي أنا فكرت أنه هذا يذهب ويشتري من هذا لعل هذا العمل يساهم في أداء دينه واحد لا يفكر كل في ذاته كل شيء لي يفكر في نفسه ويفكر في الآخرين كان أكو عالم في إيران هذا كان هو يهتم بالفقراء بالأيتام فقالوا له لماذا لا تهتم بأولادك يعني كل همتك تصرفها إلى أولادك قال في الواقع كل الأولاد في إيران هم أولادي أنا أهتم بأولادي جميعا هؤلاء أولادكم هؤلاء أولادنا نهتم بهم هؤلاء شبابنا الشباب كثير منهم ما يتمكنون يتزوجون مشكل البيت مشكلة المهر مشكلة المقدمات مشكلة واحد يحاول أن يتدخل لحل هذه القضية 
جاء رجل إلى عالم من العلماء وقال له أنا أريد أزوج ابني أضمون القضية والماهر الذي قررته يعني الماهر والمصارف وكذا فلان مبلغ تاجر كبير كأنه كان وبعدين أنا فكرت أنه ليش أنا هذا المال الكبير أصرفه على ولدي أنا فكرت أنه مقدار من هذا المال قليل أصرفه لزواج ولدي وبقية المال أعطيه لك لتزوج به الآخرين العالم أخذ ذلك المبلغ ثم بعد ذلك عندما رأى ذلك التاجر قال له إنني زوجت بهذا المال أربعين شابا الآن الأفضل أنه كل هذا المال يصرف في زواج ولده واحد وأربعين واحد ذلك الشاب وأربعين شاب ما من بيت بني في الدين أفضل من التزويج واحد ينال هذا الفخر وهذه المثوبة الإلهية ينبغي علينا أولا إن شاء الله أن نحاول تحويل العواطف إلى قناعات الشيء الثاني أن نحاول حل الخلافات الاجتماعية وإطفاء الفتن والحرائق الشيء الثالث أن نحاول ملء هذه الفراغات التي ينفذ منها الشيطان إلى المجتمع إن شاء الله طاعاتكم عباداتكم زياراتكم كلها مقبولة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب وبين نور مشرق هدي 